Hello! Salut! Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà, mais pour celles qui ne la connaissent pas, j'accueille Ilanae, la reine des bouclettes. <rire> Salut! La reine des boucles. J'aime pas le côté S un peu diminuant. Je suis la reine des boucles. <rire> Salut, Annelise! Qui es-tu pour celles qui ne te connaissent pas on, on comprend qu'il y a une histoire de boucle, mais ça veut dire qu'elle a les cheveux bouclés, donc c'est peut-être pour ça. <rire> dis nous tout. Alors, moi, c'est Ilanaï, je suis coiffeuse spécialisée dans tout ce qui est cheveux bouclés, donc ondulés, bouclés, frisés, crépus. Et aujourd'hui, il y a une problématique en France et même partout dans le monde, j'ai envie de dire, c'est que les femmes qui ont les cheveux texturés n'arrivent pas à les entretenir correctement. Du coup, pendant des années, elles les ont lissées, elles ont fait des brushings, potentiellement celles qui écoutent le podcast ou qui regardent cette vidéo, elles vont se reconnaître. Et du coup, elles sont amenées à acheter plein de produits différents, ce qui fait qu'elles dépensent énormément d'argent, mais elles en sont toujours au même point six mois, un an, deux ans plus tard, voire dix ans plus tard. Et mmh. c'est là que moi, j'interviens, puisque je les aide à bien savoir les entretenir, à connaître leurs cheveux et à se libérer de, finalement de toute cette charge mentale qu'elles traînent depuis des années à cause de leurs cheveux, finalement, qui impactent aussi leur quotidien. Alors, j'ai invité euh, Ilanae, évidemment pas par hasard. Je l'ai invité parce que euh, Ilanae a fait partie du programme euh, des impératrices euh, il y a euh, combien oui. de temps de ça, d'ailleurs Attends, j'ai la date. Tu t'étais inscrite le 26 janvier 2021, donc tu as fini en 2022, donc ça fait un an. Ouais. Et la raison pour laquelle je l'ai euh, invitée, c'est que, honnêtement, les impératrices, c'est, c'est-à-dire qu'ils ne le savent pas éventuellement, on va le rappeler, c'est mon programme signature, c'est un mastermind dans lequel je vous donne les éléments pour apprendre à faire vos premiers 10 cas et à répéter le processus jusqu'à ce que vous fassiez 100 cas pour vivre la vie premium à laquelle vous aspirez. Et honnêtement, ça rassemble absolument tout ce dont vous avez besoin pour vraiment faire propulser votre business. Et quand je dis ça, je me dis bien, j'entends bien que vous dites « Ouais, mais il y, y a plein d'autres coachs qui disent la même chose, etc. » Puis en fait, euh, est-ce que vraiment ça marche Et la raison pour laquelle j'ai invité Ilanae, c'est que vu que bah, les plus dans le programme, déjà depuis une bonne année écoulée, vous allez voir vraiment est-ce que passer chez les impératrices vous allez prendre des marques qui restent avec vous pour le restant du, du, de, de la vie de votre entreprise parce que c'est ça ma promesse en fait c'est que c'est comme si vous alliez dans une école et vous allez apprendre des stratégies que vous allez implémenter mais sur lesquelles vous allez capitaliser pour les années à venir et puisque il n'est plus dans notre école. Est-ce que vraiment, elle se sert toujours de ce qu'elle a appris Et si oui, comment Et qu'est-ce que vraiment ça crée pour elle comme, en tant que résultat Est-ce qu'il y a des changements, vraiment Et, Ou alors, est-ce que c'est comme quand on va à l'université, on apprend tout plein de choses, puis aussitôt que l'examen est passé <rire> On oublie tout <rire> Donc, il en a eu. Est-ce que tu peux nous dire brièvement euh, qu'est-ce qui t'a amené chez les impératrices Et j'ai même, je dois te dire, juste avant qu'on démarre cet appel, je suis allée regarder ton formulaire d'entrée de quand as rejoint les impératrices. Et oh. j'ai lu quelque chose que j'avais même euh, complètement oublié, et je me dis, waouh Qui était que, en fait, avais bénéfic... tu venais juste de bénéficier d'une rupture conventionnelle, et tu t'es dit, bon, bah, je me lance. Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'était passé, c'était que j'avais déjà mon activité à côté de mon travail. J'étais chef de produit euh, euh, dans l'informatique, donc rien à voir avec les cheveux, bien sûr. Et euh, finalement, j'avais cette activité à côté que j'essayais de faire fonctionner un petit peu. Enfin, euh, non, pas qu'un petit peu, j'essayais de la faire fonctionner. Et je suivais tous les conseils que je voyais à droite, à gauche. Donc, je me souviens, j'avais un, euh, un lead magnet, j'avais un freebie qui amenait ensuite vers une liste et vas-y, inscris-toi à mon coaching. Je crois que c'était ça. Et mmh. c'était un coaching, du coup, individuel qui était à 190 euros pour trois mois. Ça, ça me... ça me... <rire> <rire> Rien que d'y penser. <rire> Rien que d'y penser, j'en je, ai... Euh, ai mal au ventre, quoi. Euh, et 
j'étais, du coup, je faisais vraiment les deux. C'est-à-dire que le matin, je me souviendrai toujours, je me réveillais une heure plus tôt, voire une heure et demie plus tôt, pour travailler sur mon business. Ensuite, j'allais bosser. Entre midi et deux, je mangeais en dix minutes. Je faisais ensuite mon business. Je, recommen, je recontinuais à travailler. Comme j'étais dans un job où j'étais assez efficace, je finissais à 17 h Et ensuite, jusqu'à 21 h je travaillais. Et j'étais comme ça, à fond, 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 dans mon business, à travailler tout le temps euh, et finalement à faire euh, bah, du 7 h 21 h tellement j'étais à fond parce que je voulais que ça marche. Mmh. Mais je ne savais pas comment le faire. Au final, ça commençait de plus en plus à fonctionner. Sauf que j'en suis rendu, je m'en suis rendu à un point où j'avais trop d'appels individuels, ce qui fait que quand j'avais des nouvelles clientes, bah, ça me fatiguait d'avance en fait. Je me disais, mmh. enfin, une, encore une nouvelle cliente. Et du coup, ensuite, il y a eu le, il y a eu le Covid. J'ai été mise au chômage partiel à 100%. Et ça a été la meilleure nouvelle de ma vie, en fait. J'étais avec ma manager au téléphone, je fais « Ah oui, je comprends ». J'ai raccroché, j'étais trop heureuse et je me suis dit « Ça y est, c'est bon, c'est un signe, c'est le moment ». quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit « Ok, il faut que je, re je rejoigne les impératrices, il faut que je fasse un coaching de groupe, il faut que j'arrête de faire du one-on-one one, et il faut que je sois payée aussi à ma juste valeur mmh. ». Donc voilà, c'est comme ça que j'ai ai rejoint le, le programme. Ça faisait un moment que je regardais et je me disais, mais non, mais est-ce qu'il faut que je fasse du groupe Parce que, en fait, euh, l'individuel, c'est personnalisé. Le groupe, ça ne peut pas être personnalisé. Comment ça fonctionne mmh. Je réfléchissais tellement. Ok, ok. Donc, du coup, bah, d'un côté, tu as lancé ton premier coaching de groupe, The Blooming Girl, si je me rappelle bien du titre. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, d'ailleurs. Ça ouais, s'appelle toujours comme ça. Ok. Donc, euh, deux ans après ce lancement, où il en est ce programme Qu'est-ce qui se passe Comment voilà. ça va <rire> Oh là Alors déjà, bon, autant te dire que quand ma manager m'a rappelé euh, un an plus tard pour revenir dans l'entreprise, j'ai dit non. <rire> ah, elle t'a rappelé Ah ouais Elle <rire> m'a rappelé, j'ai dit non, non, ça va aller. Euh, du coup, là, je vis à 200% de mon activité. J'ai trois personnes qui travaillent avec moi à temps partiel, c'est des freelances. Et, euh, et ensuite, euh, bah, la vie est plutôt sympa. <rire> je peux dire ça comme ça. Il y a, il y a, justement, je suis en train de faire un challenge. On va pouvoir en parler après, en ce moment même. Et euh, il y a des clientes, donc qui, enfin, des personnes qui sont dans le challenge. Et il y a des entrepreneurs. Et mmh. quand je vois leur message, « Ah oui, moi, je n'ai pas le temps parce que tu connais Entrepreneur Life, je, tra je travaille tous les jours de la semaine, 9h, 20h, machin et tout. » Et je suis genre, « Ah, oh, si tu non. sais, comment il y a tout moyen Non, je ne comprends pas. <rire> » Voilà. Ça. Donc, euh, est que... voilà. Ouais. Est-ce que le challenge que tu fais là, euh, actuellement, c'est pour vendre Blooming Girls Oui, tout à fait. C'est pour vendre Blooming Girls. Donc, il y a... Vraiment, toute la, tout ce qu'on apprend dans les impés par rapport au challenge, déjà, je garde exactement la même chose. C'est-à-dire, en fait, je fais, finalement, je fais mon simple launch, ensuite, je fais mon challenge. Je l'ai raccourci, je l'ai mis sur trois jours. Comme mmh. ça, euh, voilà, c'est plus, euh, plus rapide et c'est tout aussi efficace par rapport à ma cible. Et ensuite, j'amène juste, euh, je fais juste un quatrième live en mode présentation privée, vraiment VIP, VIP, parce que euh, je fais aussi de la pub. Donc, parfois, l'audience froide, euh, j'ai en... enfin, vraiment envie que les personnes en fait, qui rentrent dans mon programme, je les... comme je les sélectionne, en fait. C'est comme si je voulais les... vraiment les sélectionner. Donc, je veux que les hyper motiver. Et c'est pour ça, limite, volontairement, j'ajoute une complexité supplémentaire pour vraiment avoir les pépites en termes de clientes. Quoi. Limite, voilà, maintenant, je... je veux choisir mes clientes alors que c'est du bien, etc. <rire> je les fais un peu plus galérer pour rejoindre le programme. C'est un peu contre-intuitif, mais... Mais ça crée, non, ça, ça crée de l'exclusivité, en fait. Ouais, Donc, euh, voilà. Mais ce que je peux, ce que j'entends et ce que je veux souligner, c'est que finalement, en fait, le programme que tu as créé, donc en 2021, on ouais. est en 2023, ouais. et ils ont toujours le même programme. Oui, toujours, toujours. Et ça, c'est important d'être dit parce que je, 
je pense que quand on en est en démarrage d'entreprise, la première, la deuxième année, etc., en tout cas, moi, ça a été mon expérience, tu pourras dire la, la tienne à ce sujet, euh, on a tendance à essayer de trouver, ok, je vais créer des formations, puis je vais voir laquelle prend le mieux, et en fonction de laquelle vend mieux, bah, ça va être, entre guillemets, ça va être ça, mon positionnement, ça va être ça, ma niche, ok on se on laisse le marché décider, <rire> ok On laisse les clients décider. Là où, en fait, chez les impératrices, je vous invite vraiment à vous positionner différemment et à, à vous, vous décider, puis c'est le marché qui va suivre. Et autrement dit, il ne s'agit pas de trouver euh, quelle est l'offre qui va marcher, mais de faire en sorte que l'offre marche. Et ce qui l'avantage de ça, et euh, tu, tu peux nous donner ton retour d'expérience, c'est qu'en fait, on crée ce qu'on appelle, un, dans le jargon, un programme signature. Okay Donc maintenant, bah, si on se pose la question, « Ah, j'ai besoin d'avoir entretenu mes cheveux bouclés, à qui je pense ?» bah, Je pense à Inanae parce que ça fait trois ans qu'elle vend le même truc encore et encore et encore. Ça lui permet de se faire un nom, en fait, sur son marché. C'est ça mmh. l'intérêt. Et l'autre intérêt, d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est que bah, du coup, on n'a pas besoin de recréer la formation <rire> chaque mois, une nouvelle masterclass, un nouveau training qui va avec, etc. On, on est plus dans la position de, de s'améliorer. Et ça, c'est l'autre versant qui est que je sais qu'il y a certaines personnes, parfois, qui ont de la résistance à l'idée d'avoir un programme de signature parce qu'elles se disent bah, « je vais m'ennuyer, en fait ». Parce qu'une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Moi, franchement, ça fait quatre ans que je vends les impératrices. Je continue de tout le temps de le mettre à jour <rire> parce qu'on évolue. J'ai déjà j'apprends des nouveaux trucs. Je, je, je formalise mes concepts. Euh, comment ça se passe pour toi cette expérience de, de programme signature bah déjà, en fait, j'ai noté en même temps pour vraiment pas oublier d'en parler. Oui. Une anecdote qui m'est arrivée euh, récemment. On a toujours tendance euh, quand même à vouloir chercher... Enfin, euh, il y a un peu un syndrome de l'objet brillant, de « ah, il y a des choses différemment, je vais tester, etc. » Et puis, à un moment, je me suis dit « Tiens, mon site web, il n'est pas foufou. Il euh, faut que je travaille sur le SEO. Mm. Là-bas, travailler sur ça et tout. » Et puis, par curiosité, je vais sur Google et je tape « Ouais, coaching capillaire. » Et là, je, mm. je suis en première position. Genre, je suis en première position sur Google, tu tapes coach capillaire, coaching capillaire, tu verras coach my girls, il a naé. Et je suis en mode, mais je n'ai même pas réfléchi au SEO. Et en fait, ça montre une chose, c'est que j'ai tellement répété, répété coaching capillaire. Et au début, enfin, je veux dire, euh, j'ai dit le terme coaching capillaire, les gens, ils m'ont regardé avec des gros yeux, genre, c'est quoi Et comme tu dis, en fait, il faut habituer son marché. Et moi, j'ai dû vraiment mmh. étudier mon marché par rapport à ça, parce que certes, il y avait une problématique, mais quand on a les cheveux bouclés, c'est surtout, bah, voilà, je vais acheter des produits. Je ne vais pas penser à m'éduquer, à m'instruire mmh. sur comment faire. Et du coup, il y a eu cette volonté et ce, ce, ce besoin d'éduquer le marché qui fait qu'aujourd'hui, bah, comme j'ai toujours le même programme et aussi que les gens y voient que, ah bah tiens, ce n'était pas juste une tendance pendant le Covid, même si j'avais commencé avant le Covid, euh, il y a des clients qui m'ont dit ça, en fait. Quand j'ai vu que le Covid passé tu étais toujours en train de faire ton activité, tu étais toujours à fond, etc., et tu avais toujours des clientes, et ben, en fait, ça a créé la légitimité de me dire, euh, OK, c'est vraiment sérieux. Mmh. Et ce n'est pas, euh, vas-y, je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, et résultat, bah, tu vois, même pas besoin de SEO, je suis première sur Google sans payer. <rire> Mais tiens, je... forcément, de mon intérêt, je me dis, hmm. Est-ce que ça veut dire que tu continues à bloguer pour justement construire ce référencement, même si ce n'était pas volontaire Non, pas du tout. <rire> même pas. Même. <rire> c'est ça qui est fou. C'est voilà, en fait, parce que vraiment, maintenant, euh, de plus en plus, euh, même je vois autour de moi, euh, de plus en plus de termes coaching capillaire, même par des groupes euh, de mmh. coiffure, etc., tu vois, qui avant n'existaient pas. Et je me dis, il bah, y a eu ce positionnement-là fort. Et même s'il y a de plus en plus d'acteurs, bah, je sais que. Bah, je suis la première et je suis celle à qui on pense tout le temps ouais. et dans le, la tête des gens déjà c'est hyper qualitatif aussi par rapport au prix en fait ça je trouve ça intéressant tu sais de voir euh, je, je pense à ton le terme de coaching capillaire je me rappelle que quand euh, on a parlé de ça pour moi aussi je me dis tiens c'est un concept que j'ai jamais entendu avant et je trouve ça euh, vraiment fou de voir comment, c'est avec les années, en fait, les gens s'approprient, c'est positif, hein. les gens s'approprient ton vocabulaire et le font sien. 
Et tu vois, en fait, quel impact tu as sur ton industrie. Mais je trouve ça bien. hyper fou. Et euh, je, je, je l'ai aussi expérimenté avec le concept de prix premium que je n'avais jamais entendu avant. Et pour être totalement transparente, d'ailleurs, euh, en fait, j'ai envo... <rire> j'étais dans un, un, un coaching et j'ai envoyé un de mes documents pour review. Et ma coach, Maria Coz, je, je lui donne les crédits, euh, je ne sais plus comment j'avais formulé, mais ce n'était pas, pas prix premium. Je crois que j'avais mis 1000 euros et plus ou quelque chose comme ça. Puis elle m'a dit, oh, tu devrais l'appeler euh, premium price, donc prix premium. Je me suis dit, ah ouais, j'aime ça parce que je ne voulais pas que les gens pensent que c'était high ticket parce que moi, je fais une distinction entre le prix premium et le high ticket et le petit prix. Hein, <rire> voilà. Pour moi, petit prix, bah justement, c'est jusqu'à 1000 euros. Entre 1000, 3000, on va être sur du prix premium. Puis ensuite, c'est du high ticket, hein, clairement. Et j'ai commencé à utiliser ce terme-là. Il a fallu que justement que j'éduque, que j'éduque ma communauté à c'est quoi un prix premium. Donc, je répétais tout le temps 1000 euros et plus, 1000 euros et plus, prix premium, 1000 euros et plus. Et maintenant, en fait, bah, cette expression, tu la trouves partout. <rire> de prix premium, tu vois. Alors qu'avant, non. Et que je, littéralement, je vais faire ma bonne française, je suis allée chercher aux États-Unis. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est moi, dans ma situation, je trouve que c'est tant mieux parce que maintenant, les autres mmh. acteurs du marché, bah, ils font le travail pour moi, en fait, d'éduquer mmh. la notion de okay. coaching. Donc... Euh, c'est vrai, t'as raison, je même pas vu comme ça, mais c'est trop ça. Mais je trouve ça, je trouve ça top, quoi. Et, et ça aussi, c'est l'intérêt, quelque part, d'avoir ce programme signature. Parce que sinon, si vous vendez vos trucs juste une fois pendant trois mois, bah après, ça passe aux oubliettes, en fait. Mmh. Et puis, oui, les gens ne s'en souviennent plus. Et puis, mais même c'est épuisant de créer toujours des nouveaux programmes. Enfin, je ouais, veux dire, plein, plein de fois, moi, je me suis dit, tiens, et si je crée un nouveau programme, notamment pour les cheveux, je me suis dit, tiens, un programme pour euh, la pousse, parce que toutes les femmes ont envie d'avoir les cheveux longs, enfin, la plupart, etc. Je dis, non, tu vas rester sur euh, ta situation. Si à la limite, plus tard, tu veux créer ça, tu le feras. Mais garde ton programme qui fonctionne hyper bien. Et, euh, et de toute façon, je l'adore. Et, et tu le disais tout à l'heure, est-ce euh, que c'est possible de s'ennuyer ou pas en fait, mmh. à la limite, même si tu t'ennuies, entre guillemets, même si, enfin, euh, je pense que quand tu crées tellement un produit avec euh, passion, un service avec passion, et que tu sais que ça aide vraiment les gens, déjà, tu t'en lasses pas. Ouais. Et, et en fait, il euh, y a plein de postes différents dans une euh, entreprise, en fait. Parce que là, on n'est plus, plus en train de faire un, un, un petit truc. <rire> C'est... Euh, Maintenant, moi, je ne fais plus tant de coaching que ça. Enfin, J'en fais une fois par semaine. Ensuite, j'ai une autre coach avec moi. Et mmh. après, je me dis, tiens, euh, j'ai fait du coaching pendant, euh, enfin, depuis 2019. Donc, j'ai envie de changer un peu de, de posture et du coup, de faire autre chose dans ma propre société. Et euh, comme ça, je, je reste vraiment sur les trucs où là, en ce moment, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Quoi. Alors, il euh, y, y a plusieurs choses sur lesquelles je veux répondre. Je vais mettre le côté stratégie de côté. Je veux qu'on en parle de challenge, c'est pas long, mais tu as dit quelque chose ici. Tu as dit, je suis en coaching une fois par semaine. Mm -hmm. Et ça, littéralement, c'est la promesse des impératrices. C'est au lieu d'avoir 15 clientes, vous allez en avoir euh, juste tout le monde dans la même salle une fois dans la semaine et c'est terminé. Ouais. Et je veux savoir à quoi ça ressemble aujourd'hui ta vie maintenant. Parce que tu as mentionné précédemment euh, ah maintenant je fais carrément un, un, un training privé parce que euh, euh, c'est moi qui choisis mes clientes mm. et euh, bah, du coup j'ai un rendez-vous dans, dans la semaine à, à quoi ça ressemble bah, ton business aujourd'hui et euh, c'est quoi la différence avec euh, avant là on en a déjà mentionné deux mais mm. je t'écoute <rire> bah, clairement en fait euh, pour celles qui regardent cette vidéo, qui écoutent le podcast, si vous connaissez euh, Annelise et ses posts en mode euh, l'agenda vide et, et un créneau plein, enfin, un créneau pris, c'est exactement ça en fait. <rire> Bien sûr, après, il y a des choses à, à côté parce que tu travailles surtout euh, sur ton business ou quoi, mais, euh, mais vraiment, c'est ça en fait. C'est le jeudi à 20h, euh, j'ai mon appel avec mes clientes et c'est tout en fait. Mais c'est vraiment tout. Et ça ne veut pas dire que je fais rien à côté, mais ça veut dire que pour faire, pour assurer la livraison avec mes clientes, c'est une heure par semaine. Est-ce Est que tu, tu peux nous dévoiler <rire> euh, en termes de chiffre d'affaires, cette ouais. heure de rendez-vous par semaine, 
Combien elle te rapporte euh... Bah du coup, comment tu veux que je calcule ça euh, <rire> Non, en règle générale, du coup, ton, ton entreprise non, en termes de, re de dire, revenus ouais. mensuels, combien est-ce que tu, tu génères on, on est aussi entre les 15 000 et 25 000 euros par mois. Ouais. Ça claque. Pour un un rendez-vous <rire> par semaine. Et quel peut, à quel degré en individuel ou pas, du coup toujours. Non, je suis en ce, je, non, je suis en Du ce, tout enfin, je suis, Ouais, ça... Ouais. C'est quand même une belle euh, transition de euh, 100... Tu as dit quoi 120 euros par... Euh, pour 190 trois euros pour trois mois. Ah, du coup, là, euh, bon, on a fait un, une vidéo il y a huit mois, du coup. Euh... Ah oui, celle qui voulait regarder, parce qu'on on était vraiment allé euh, dans le détail du parcours d'Ilanae un an euh, après. C'était sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Euh, L'épisode du Summer Coaching numéro 6. Donc, vous tapez SC pour Summer Coaching épisode, donc E06, SC06, ou alors Ilanae, euh, Annelise, euh, impératrice. Ça marche aussi, vous allez retrouver. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai retrouvé la vidéo. Et vous allez euh, avoir euh, cette, euh, cette, ce premier épisode. <rire> Mais tu vois, je pense juste à un truc. Euh, en fait, donc là, maintenant, du coup, j'ai augmenté mes prix à nouveau. Mmh. Euh, D'ailleurs, il y a une cliente qui, qui m'a dit, qui m'a envoyé un email en mode « Bon, je veux vraiment m'inscrire, mais c'est vrai qu'en six mois, tu as augmenté les prix trois fois. Du coup, là, je veux vraiment m'inscrire. <rire> je veux toujours, je mange, je mange, je mange. » Alors, bah, parle-nous de ton évolution de prix. Intéressant. Bah, du coup, quand j'ai commencé 190 euros pour trois mois, ça me donne le vertige. Mmh. Euh, et ensuite, euh, je me souviens, quand j'étais chez les impés, j'avais fait 699. Pour ma première version du Blooming Girl mois. Ouais, mmh. pour la première version, et j'étais là, oh là là, mais que vont penser les gens et tout, mmh. euh, qu'est-ce qu'on va dire, enfin euh, voilà. Ensuite, je suis passée à 997, ensuite 1497, et là, 1697. Pour apprendre à avoir les cheveux bouclés, de beaux cheveux bouclés. Ouais, euh, Donc... re retrouver confiance en soi. J'insiste là-dessus parce que souvent, déjà, du on a tendance à penser qu'on peut gagner de l'argent qu'en expliquant aux gens comment gagner de l'argent. <rire> hein Il n'y a que les business coachs qui, qui ont vraiment un vrai business. Non, on peut avoir des sujets loisirs, divers et variés, et avoir des clients, mais plus que ça, avoir des clients premium. Mm -hmm. Tout à fait. Tout à fait. Et euh, tu vois, là, je me suis dit, j'ai regardé un, un peu les chiffres, euh, mes prévisions. En fait, mes, non, mes souhaits pour l'année 2022. OK. <rire> Et mon souhait, c'était genre de faire 70 000 euros de chiffre d'affaires. OK. Et, euh, quand j'ai vu ça, j'avais enfin, envie de pleurer, quoi, parce que j'étais tellement en mode, mais waouh, attends, en fait... Euh, j'ai fait finalement euh, trois fois plus que ce que j'avais imaginé dans mes... Quand je me souviens, quand j'avais noté 68, j'étais en mode, bon, allez, je vais carburer, etc. Et là, bah, en fait, euh, bon, euh, c'est même plus... Enfin, euh, c'est un trimestre... Non, c'est pas un trimestre, mais... Tu vois. Je ne sais pas si tu les as en tête, tes chiffres. Est-ce que tu as tes têtes de chi... en tête tes chiffres de chiffres d'affaires 2021, 2020, euh, 2020, 2021, 2022 euh, franchement, je pense que c'était aux alentours de 20 000 euros maximum, maximum la première année. Ouais. Parce que, ouais, on était à 200 euros. On va dire que, ouais, j'arrivais... Euh... Au début, c'était encore moins parce que je galérais même à vendre pour 190 euros. Et après, euh, bah, ça n'a fait que augmenter. Je me souviens entre... Euh... Euh, alors, j'ai le pourcentage en tête, mais j'avais fait plus de 100 du coup, entre... Enfin, d'une année à l'autre. Mmh. Donc, euh, oui, ça n'a plus rien à voir. Et, et tu vois, euh, euh, la, si je regarde mes, mes notes quand même euh, pour pré préparer ce, cet appel, euh, parfois, on me pose la question, tu arrives à te verser un petit salaire quand même <rire> Du coup, je suis... Euh, bah, non, pas qu'un petit, en fait. Pourquoi <rire> Pourquoi voir les choses en petit Pourquoi euh, avoir toujours cette image de l'entrepreneur qui est en train de galérer, etc. Ça marche ouais. pas et tout ah, je trouve ça génial. Et euh, je me remonte sur ce que, que tu as dit, c'est parfois je galérais même à vendre à 180 euros. Est-ce que finalement, vendre à prix premium, c'est plus simple que vendre à petit prix 
Ah, mais tellement. Mais en plus, j'ai un, tu vois, j'ai un autre programme pour les professionnels et ben, j'ai vendu par DM, en fait. Alors, je n'ai même, même pas de page de vente. Je n'ai même pas de page de vente. C'est un programme pour le coup, ça a 4000 euros. Euh, et, et je l'ai vendu, ouais, en DM. Donc, euh, ouais, c'est, c'est incroyable. Et tu vois, ce que, ce qui me, si je fais la rétrospective entre avant et aujourd'hui, mmh. je retenir un truc, c'est vraiment, je fais plus les choses au feeling en fait. Les, je fais plus en train de, je suis plus en train de bidouiller, douiller, c'est vraiment structure, 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 en fonction de mon énergie, ce que je veux faire. Et, et en fait, ça suffit. Il n'y a pas besoin forcément de faire plus. Après, forcément, si tu passes 20% sur la stratégie ou sur l'évolution de ton business, ben, potentiellement, tu vas avoir une évolution, de, une croissance de 20%. Si tu passes 80% à, à faire croître ton business, ben, potentiellement, ça va être une croissance de 80%. Mais euh, en fait, il n'y a pas besoin de faire 15 000 trucs différents et de faire euh, enfin, ouvrir les choses avec euh, méthode analyse, moi, je suis beaucoup dans l'analyse aussi, euh, dans, même dans mon programme que j'enseigne à mes clientes quoi. Ouais. Et, et en fait c'est ça c'est, je regarde ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pourquoi ça n'a pas fonctionné et souvent il y a ce truc de, ah non ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné donc ça ne marche pas alors que non, tout fonctionne si on veut le faire fonctionner moi je suis complètement d'accord avec toi et je pense que ça c'est une, vraiment la mentalité à avoir quand on est entrepreneur en fait si on veut aller quelque part <rire> Parce que sinon, on va juste euh, constamment se sentir en position d'échec, puis à un moment donné, on va juste lâcher parce que c'est trop lourd à porter. Et euh, je pense qu'il faut être curieux, en fait. C'est juste de dire, OK, j'ai essayé. Quoi Ça n'a pas marché OK. Ah bon, bah écoute, je vais réessayer autrement. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va se passer. <rire> et puis, voilà. Et puis, euh, je rebondis juste sur ça, tu vois, d'avoir cette curiosité-là et de se dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas moi, il y a aussi un, un grand changement que ça a fait. Alors, ça, ça a pris un peu plus de temps, mais de se dire, je m'en fiche de ce que les gens vont penser de moi. Et ça, c'est vraiment un truc où, en fait, j'en ai, j'en ai rien à faire si les gens, ils pensent ceci ou cela, parce que finalement, ça les concerne eux, ça ne me concerne pas moi. Donc, c'est pour ça que j'ai aucun, aucun mal maintenant à augmenter mes prix, aucun mal à parler de, de choses d'une certaine manière avec une certaine, un certain axe ou quoi. Parce que, en fait, je me dis, il y aura toujours des gens qui n'achèteront pas, tout comme il y aura toujours des gens qui achèteront. Et en fait, euh, à partir du moment où tu es OK avec ça, bah, ça va beaucoup mieux, en fait. Parce que tu dis beaucoup plus ce que, tu, ce que tu penses, tu fais les choses vraiment en mode, bon, allez, on y va, et puis euh, on verra, quoi. Alors, parlons de stratégie. D'ailleurs, tu as parlé de la vente en DM. Je me demandais, est-ce que tu étais... Parce que chez les impératrices, j'ai donné un, ent- un workshop en entier sur euh, vendre en DM. En fait, lever les objections à l'achat, plus exactement, en contenu, donc avant le lancement et ensuite pendant le lancement en DM. Je ne sais pas si tu étais encore chez les impératrices quand j'ai fait ça ou pas. Non. OK. Donc, euh, OK, bah, fin de la parenthèse là-dessus. Néanmoins, <rire> parlons de stratégie. <rire> Toujours. Tu as parlé de challenge, tu as parlé de simple launch. Donc, forcément, ça veut dire que tu continues à, à toujours le faire et d'ailleurs, le challenge que tu es en train de faire. OK, tu l'as raccourci. Pour moi, d'ailleurs, soit ton passant, hein, euh, en tant que coach, je me dis, ça fait du sens que tu l'as raccourci parce que si tu fais un simple launch précédemment, c'est comme une espèce de long challenge, juste que l'expérience est un petit peu différente et en quoi privé, public. Je mets ouais. des gros guillemets, mais c'est un peu ça, donc c'est, c'est cohérent. Néanmoins, est-ce que du coup le, le challenge ou les sujets de SL restent similaires à la structure qui a été vue ensemble durant ton année chez les impératrices bah Absolument, c'est, le même, c'est le, la même chose. Vraiment, c'est exactement la même chose. Euh, je fais un SL, un simple launch. Euh, à la place de la semaine de live, du coup, j'invite à euh, faire le challenge. En fait. mmh. euh, parce que, bon, en tout cas, je l'ai fait comme ça ce mois-ci parce que j'avais envie, tout simplement. Ouais. Et, euh, et, ensuite, euh, et ensuite, je me laisse une semaine de vide, genre euh, je me repose, et après, je recommence à l'essai. Oh, wow ouais. Attends, mais t'es une vraie warrior <rire> Parce que, Non, mais en fait, il y, y a tellement de... En fait, c'est toujours le même sujet. 
C'est toujours la même structure. Et en fait, comme j'ai des personnes qui travaillent avec moi par rapport au contenu, etc., bah, en fait, c'est du recyclage. On se dit, bah, OK, qu'est-ce qui a fonctionné ouais. dans le simple launch Comment il faudrait tourner les trucs Ah tiens, on en, on en a fait deux, euh, deux consécutifs. Quels sujets ont les plus fonctionné, etc. Mm -hmm. Et du coup, c'est hyper rapide. Moi, ce que j'ai juste à faire, c'est… Euh, Aline, moi, j'aime bien faire ça, rechercher un peu des audios pour des reels, parce que j'aime bien faire des reels, et euh, me foutre devant ma caméra et… Et voilà, en fait, parce qu'après, le texte, il est déjà fait. Je, re, je, re, je, re, je refais un petit peu, je reformule. Je vais même dire à mon assistante, bah, vas-y, utilise le chat GPT et, et mets-lui le texte et dis reformule. Après, on le fait comme ça aussi. J'adore <rire> Qu'est-ce que ça a donné Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Cool Alors, je teste, et... tiens. <rire> Mais euh, en fait, c'est très rapide parce que finalement, c'est toujours les mêmes sujets. Et puis après, il voilà, y, y a des choses que, que j'ajoute aussi. Je suis un peu plus présente en story pour euh, mmh. avoir aussi ce, ce contact en, en story qui marche bien sur Instagram. Mais globalement, c'est exactement la même chose. Là, le challenge, il est terminé. Bah, la structure d'analyse du challenge, bah, mmh. encore une fois, bah, là, cette fois, ce n'est plus moi qui le fais, du coup, mais j'ai transmis la méthode à la personne qui travaille avec moi. Exact... Franchement, c'est exactement les mêmes tableaux encore et tout. Hein. <rire> Bah, attends, on ne grave pas la poudre. Hein. Il voilà, n'y a pas besoin. besoin. C'est top. Ouais, est-ce bon est que ça veut dire que tu es en cycle de lancement euh, toutes les six semaines, en gros Oui, c'est ça. Mais, OK. Même, même au-delà, même au parce que... Vas-y. En fait, si j'ai une double stratégie. Et c'est comme ça. C'est quand on, on tient cette organisation-là, quand on est genre, les gens, ils ont l'impression, ils se disent, mais t'arrêtes jamais, etc. Et en fait, euh, moi, je suis en mode... Euh, c'est toujours les mêmes sujets de challenge. Donc, en fait, euh, cette semaine, pour mon challenge, par exemple, bah, j'ai dû préparer pendant une heure, grand max, parce que ce n'est plus vraiment moi qui le fais. Et puis, moi, je suis juste en live et je mets la caméra. Et puis ensuite, euh, tout le reste euh, coule. Mais en fait, finalement, j'ai deux stratégies maintenant. Donc, j'ai tout ce qui est simple launch. Attends, challenge. juste avant que tu t'embarrasses là-dessus, je veux préciser au cas où ça ne soit pas clair pour celles qui nous écoutent, ça te prend qu'une heure parce qu'en fait, tu réutilises ce que tu as déjà fait avant. Et c'est pour ça que tu n'as plus besoin de le faire parce que je donne un, un point concret pour que les gens visualisent. Bah, pour le challenge, on sait par exemple qu'il y a tel email à envoyer ou il y a quel, tel poste à programmer pour annoncer le live ou pour donner l'exercice ou quoi aux caisses. Vu que ça, c'est déjà prêt, c'est facile de déléguer en fait parce que la personne, elle sait très bien, bon, bah, tel jour, il doit y avoir tel truc. Nous, on n'a rien à faire en fait. C'est vrai que c'est par... aussi court comme fin de préparation parce que ça a déjà été fait il y a trois ans, <rire> il y a deux ans. Oui, mais c'est ça. Mais c'est parce que c'est le même sujet. Hein. Vraiment, c'est ouais. juste qu'il y a des trucs que j'ai euh, rajouté Et en plus, du coup, ça permet d'être plus proche encore des personnes qui sont dans le challenge mmh. et de vraiment en même t'imprégner de ce qu'elles te disent et parce que tu n'es plus dans euh, les choses administratives un peu euh, qui peuvent stresser un petit peu. Tu es juste en train de... Bah, en fait, de profiter, même si tu es en lancement, euh, des, de ce qui est en train de se passer. Et oui, donc c'est vraiment ça, en fait. Oui, tu donnes ta double stratégie, je t'ai coupé, donc euh, explique-moi. Ah, oui. bah, en fait, j'ai une stratégie à la fois euh, organique. Donc, je vais diriger les personnes vers mon challenge. Mmh. Et ensuite, maintenant, j'ai mis en place la publicité pour à la fois, bah là je l'ai aussi fait pour le challenge, j'ai redir redirigé les gens de la pub sur mon challenge et je redirige aussi les personnes sur un webinaire que j'organise toutes les semaines à la même heure, donc c'est toujours le même webinaire, vraiment je répète toujours la même chose, je connais par cœur, je ne pourrais même pas avoir de slides que je connaîtrais exactement <rire> et finalement mon webinaire bah, c'est mon challenge recommencé mmh. ouais condensé à fond, fond, fond. Je leur fais juste avoir une sorte de petit exercice pendant le webinaire, comme ça, elles ont déjà des résultats, elles me font confiance. Et après, euh, voilà, ça, ça poursuit. Donc, c'est vraiment, euh, si on peut résumer ça, j'ai plusieurs canaux. Enfin, les personnes arrivent par la pub, comme ça, elles me connaissent. Ensuite, je les réchauffe un petit peu avec les posts du Simple Lunch. Au bout de six semaines, elles ont le challenge, du coup, elles sont contentes, etc., et puis ensuite, de temps en temps, sur Instagram, je dis, bon, voilà, je fais des offres flash en mode, tiens, j'offre ça aujourd'hui, inscris-toi. Top. Merci pour euh, ce, toute cette explication. Je trouve ça génial. Et ça permet vraiment de vous voir, de, que vous voyez plutôt, que quand on est... 
OK. Quand on n'atteint pas les résultats qu'on veut atteindre, on a tendance à essayer de trouver une solution, ce qui est logique. Hein. On a un problème, donc on cherche une solution. Et le fait qu'on soit dans cette démarche de quête de solution fait qu'on va tester une stratégie à droite, une stratégie à gauche, et essayer ci, et puis essayer ça. Et comme, en fait, on part dans tous les sens, bah, on n'arrive toujours pas où on veut parce que bah, ça ne fonctionne pas, mais parce qu'en fait, on n'est pas vraiment... On ne canalise pas notre attention et notre focus, et notre énergie et notre force de travail, tout ça, <rire> sur un truc pour le faire marcher. Et c'est un peu comme euh, le discours qu'on a eu sur l'offre où finalement, il ne s'agit pas de voir quelle offre va marcher, donc il ne s'agit pas de trouver quelle est la bonne stratégie, mais d'avoir une stratégie, d'avoir une offre, et décider que c'est celle-là qu'on va utiliser et de la faire marcher pour nous, en fait. Et on voit bien ici, au travers de l'exemple dit Banaé, c'est que, bah, en fait, chez les impératrices, du coup, elle a pris des stratégies, deux stratégies clés, le simple launch et le challenge. Et en fait, c'est tout ce dont vous avez besoin pour aller là où vous voulez à partir du moment où vous êtes euh, engagé, mais dans le sens « je m'engage » vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon entreprise, à le faire marcher. Et, mais une fois que vous arrivez à avoir ce déclic, et d'ailleurs, Ilana, il peut en témoigner, ça a été bien expliqué dans l'autre, euh, l'épisode du Summer Coaching numéro 6, que son premier challenge, euh, non pas challenge, son premier simple launch n'avait pas fonctionné, mais elle était engagée, et elle a été curieuse. Hein. On a eu toute cette conversation sur « Ok, pourquoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et une fois qu'elle a décrypté le code, bah, le lancement suivant, qu'elle a décrypté le truc, bah, ça a marché. Et une fois que ça marche, il bah, n'y a plus qu'à recommencer, en fait. Et c'est comme ça que vraiment, on peut euh, monter en, fait, en puissance, qu'on peut scaler, hein, comme on voit, parce que encore une fois, bah, on n'est pas en train d'essayer de réinventer, de comprendre, machin. On est juste en train d'optimiser les tout petits trucs pour, euh, en fait, euh, augmenter nos résultats. C'est Et ça. Je... Vas-y. Et puis, en fait, il y, y avait un, une chose aussi que, qu'on a, dont on avait discuté quand j'étais chez les impératrices. Parfois, on a tendance à se dire c'est les gens n'ont pas acheté, du coup, ça n'a pas fonctionné. Et mmh. on est dans cette, ce truc d'immédiateté ou quoi alors que ça sème à chaque fois des graines, en fait. Ouais. Et c'est pas parce que... Il... Surtout quand on est sur les réseaux sociaux, on n'imagine même pas le nombre de personnes, en fait, qui regardent en mode en secret, qui nous ont jamais parlé. Parfois, j'ai des personnes, un coup, euh, voilà, elles s'inscrivent au programme, elles m'ont jamais parlé sur Instagram, elles me disent, ça fait deux ans que je suis exactement ce que tu fais, je te suivais avant même que tu deviennes coiffeuse, etc., etc. Je me dis, mais quoi Quand c'est possible Et en fait... Euh, tout ce que vous faites va avoir un, un, un impact. Donc, même moi, si je n'ai pas forcément les ventes que je veux, parfois où je me dis, tiens, j'aurais voulu faire 10 ventes ce mois-ci, j'en ai fait que 8, que 5, ou que voilà, j'en sais rien. Ben, en fait, j'ai toujours en tête de, OK, c'est pas grave, ça semer des graines. Parce que je suis tellement sûre de ce que je fais et de mon offre aussi. J'aime mon offre, j'adore mon offre. Je pourrais en parler pendant des heures. Mmh. Et c'est ça aussi qui est important. Si déjà, on ne croit pas à ce qu'on vend, si on ne se croit pas capable de changer la vie des gens ou de pouvoir les accompagner, déjà, il y a quelque chose à travailler sur ça, je pense, aussi. Non, complètement. C'est... <rire> si on, on doute, si on n'est pas sûr que ça vaut son prix, que ça vaut la peine, que ce que vraiment on peut nous faire confiance... Non, mais c'est sûr que... En fait, ce qui est assez fou, c'est que c'est impalpable. C'est-à-dire que le consommateur, le client... Euh, même si ce n'est pas dit ouvertement, parce que jamais on se met face à la caméra en disant « je ne suis pas sûre que mon offre soit vraiment si génial que ça », mais ça se sent en fait. Mm. Je ne sais pas si c'est l'inconscient collectif qui communique ou si c'est une histoire de ressenti, mais on le sait. On le sait. Et je pense que c'est le... Pour faire un parallèle, j'adore faire des parallèles toujours tirés par les cheveux. <rire> c'est comme quand vous croisez quelqu'un et que vous dites « cette personne, elle a... » je sens qu'elle est louche, il y a un truc de pas clair, et que vous apprenez à connaître la personne, et vous vous rendez compte que, ouais, en fait, cette personne est malhonnête ou compagnie. En fait, dès le, le, l'instant où vous l'avez rencontrée, il y a un truc animal, en fait, qui passe d'un humain à un autre, vous le sentez. Et bien, en fait, quand vous êtes en train de vendre, c'est la même chose. Les gens le sentent. Mmh. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qui fait, pardon, euh, j'ai envie de dire, et vous le savez, que la raison pour laquelle il y a des gens qui sont des leaders, que les gens pourront le suivre jusqu'au bout du monde. C'est pourquoi C'est parce qu'il dégage quelque chose. On est 
captivé, en fait. Mmh. Ouais. Et, 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 il ouais, y a un truc qu'on me dit dans les challenges, souvent, c'est... Euh, euh, parfois, il y a des personnes qui me disent... Euh, bah, écoute, je peux pas rejoindre ton programme maintenant, mais vraiment, tu es captivant, c'est quelle énergie, waouh et tout. Et je sais que ces gens, quand ils auront l'argent, bah, s'ils doivent penser à quelqu'un, bah, ça sera à moi, quoi. Tout Donc, à fait. Euh... Oui, puis vous allez voir avec les années, justement, qu'il y a des gens qui vous disent littéralement « Ah, euh, oh, moi, j'économise pour pouvoir être capable. <rire> » Moi, j'ai même quelqu'un qui m'a dit « Genre, j'économise pour que dans deux ans, je puisse rejoindre les impératrices. » Je me suis dit « Waouh <rire> !» La personne, elle planifie loin, quand même. Mais il y a de ça, il y a... Enfin... Je, je pense que on sous, ça c'est sûr, on sous-estime à quel point on peut avoir un impact sur les gens. Mm. Et parce qu'on se sous-estime, en fait, on a du mal à imaginer qu'il y a des gens qui économisent pendant des mois et des mois. Ben, Il euh, y a des de, gens qui... qui vont faire oui. un prêt. J'ai une femme là, elle, demain elle a rendez-vous à 15h avec sa banque parce qu'elle veut vraiment faire le programme. Juste un voilà, j'allais dire ça, qu'ils sont capables de faire des prix et tout ça, ouais. ouais. Et là, c'est j'ai donné un bonus spécifique pendant une période, elle veut vraiment l'avoir, et du coup, euh, en fait, elle ne veut pas attendre. Donc, elle va voir mm -hmm. ça. Et je ne lui ai même pas dit d'aller voir sa banque. Et et... <rire> bah, oui, non c'est ça que j'allais dire, ce n'est pas comme ça on est en train de pousser les gens à aller prendre des crédits à s'endetter, etc. Non, <rire> c'est pas ouais, le cas. Après, et si la gens, personne ne me paye pas, euh, c'est moi qui vais être... Enfin, euh, voilà, ça va me ça va être gagnant pour personne. Donc, moi, je ne veux pas de personnes qui rentrent dans le programme si elles sont en galère euh, financière. Mais il euh, y a des personnes qui économisent euh, pendant deux ans. Il euh, y a des personnes, je pense que depuis que le programme existe, elles m'ont dit, bah voilà, je rejoins maintenant parce que, as, bah, comme je disais tout à l'heure, tu as déjà augmenté trois fois tes prix. Euh, euh, Dis-moi juste, si je commence en septembre, est-ce que tu auras en gros, encore augmenté bah, Je ne sais pas, peut-être. <rire> Waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Mais... Cet effet-là, en fait, que vous, vous pouvez créer sur vos clients, sur votre marché, si vous le souhaitez, elle, elle part, ça part de vous, en fait. Ça part de vous, ça part de votre confiance, ça part du travail sur votre mindset. Hein. D'où l'importance d'être coaché, j'ai envie de dire. Et, euh, et ça, je pense d'ailleurs, moi-même, que c'est quelque chose que je ne euh, mets pas nécessairement assez en avant quand je parle des impératrices, parce que je suis quelqu'un de très factuel. Donc, j'aime dire, bah, voilà, vous allez faire ci, vous allez faire ça, etc. Et euh, voilà, vous allez apprendre telle stratégie, le simple plan, le channel, etc. Mais derrière, bien évidemment, que, en fait, il y a une vraie transformation intérieure qui se passe. Et donc, Bien évidemment qu'on va vous coacher, on va vous challenger sur ce qui se passe dans votre tête. Je pense que, Danaï, la première fois que tu as monté tes prix, tu n'étais pas à l'aise. <rire> on n'est jamais à l'aise à la première fois. On ne se dit jamais. Mais l'intérêt d'être entouré, en fait, dans un moment comme ça, bah, c'est de pouvoir justement euh, dépasser cette peur-là et y aller quand même. Et quand on a, on a acquis cette confiance, bah, c'est comme ça qu'on attire aussi des clients, en réalité. Mmh. C'est ça, exactement. Ilana Ayé, merci. Je voudrais juste peut-être euh, conclure sur euh, à quoi ressemble ton style de vie aujourd'hui Oui, justement, j'allais te le dire parce qu'on a parlé tout à l'heure de vie premium. Oui. Et on n'a pas parlé en détail. Et tu vois, je me suis fait une liste. Je me suis dit, vie ah, premium, okay. pour moi, il y a, y a deux choses. Il y a à la fois par rapport à la vie premium côté pro et côté perso. Et je l'aimais vraiment séparé parce que aujourd'hui ma vie pro est séparée de ma vie perso ce qui est déjà hyper important et déjà au niveau pro ça va être choisir mes horaires décider de mon activité en fait déjà ça c'est hyper important avant j'avais tendance à bah, quand je faisais du one and one bah vas-y je prends un appel entre midi et deux parce que tu comprends la cliente elle a pas le temps donc euh, voilà en fait j'étais un peu en mode esclave de, de mes clientes Là, euh, tu n'es pas là à l'appel euh, de groupe, bah, tu as le replay et voilà, je ne vais pas faire un appel spécifiquement pour toi parce que comme ça, ça responsabilise aussi les gens. Euh, mmh. Je suis plus stressée de si je ne vends pas parce que j'ai tellement confiance en mon système que en fait, euh, je ne suis pas stressée, je vais juste venir analyser et j'ai les outils pour. Et pour moi, ça, c'est premium parce que quand tu es stressée dans ta vie pour ton business, bah, forcément, ça, ça impacte tes résultats. Donc ça, c'est clair. Ouais. Premier point, j'aurais dû le citer en premier, c'est en fait, j'exerce un métier que j'aime et je suis payée pour ça. Et je peux payer des gens pour ça. 
Et il y a tellement de personnes qui commencent leur activité, qui ont potentiellement commencé leur activité pendant le Covid et tout, et qui deux ans plus tard, en fait, elles sont toujours au même point. Et ok, je me suis donné les moyens, mais aujourd'hui, je me dis, je fais tellement partie des 5%, 10%, je ne sais pas la stat, qui peut vivre aisément de son activité en étant entrepreneur, entreprise de moins de deux ans, on va dire, à temps plein, bah, c'est un luxe, en fait. Ce n'est pas une chance parce que j'ai travaillé pour, mais vraiment, pour moi, c'est un, un luxe. Et ensuite, à la vie perso, <rire> bah, clairement, c'est euh, prendre des vacances quand je veux. Par exemple, là, il y a deux semaines, je suis partie à Barcelone et euh, là, euh, je suis partie... Bah, D'ailleurs, je suis partie à Barcelone juste avant mon, de préparer mon challenge en place de Pologne. Hein, je... <rire> je précise de ça. Là, demain, je pars au Portugal parce que j'ai pour projet de déménager à l'étranger. Donc, je suis en train de choisir euh, où est-ce que je vais aller. Donc, voilà. Ah, je n'ai pas besoin de demander à mon patron est-ce que je peux prendre un jour de congé. Euh, voilà. Donc, ça, c'est... Que... Je ne sais pas si vous aviez été dans la même promo. Il y a Angélique qui est à Lisbonne. Non, ça ne me dit rien. Bah, tu vois, je vais à Lisbonne. Ah, il faudra que je... je Peut-être que... de connecter avec elle sur, Insta... sur Instagram. <rire> je t'enverrai ouais. son... Ouais. son compte. Euh, ouais, partir en vacances quand je l'ai décidé et en fait euh, et aussi pouvoir prendre des rendez-vous perso quand, enfin, sans me poser de questions c'est bête à dire mais si j'ai envie de, de je sais pas, euh, déjà je ne veux pas de réveil <rire> aussi euh, si j'ai envie de, de prendre enfin si j'ai besoin de prendre un rendez-vous chez le médecin à 10h du matin et eh ben je le prends en fait et je n'ai pas besoin d'attendre 18h euh, je peux faire mes courses euh, en semaine et pas le samedi quand il y a tout le monde qui fait ses courses par exemple euh, c'est mm -hmm. des choses comme ça qui paraissent bêtes mais en fait euh, c'est voilà je peux aller euh, c'est cliché mais je peux aller au spa le vendredi comme ça il n'y a pas tout le monde le samedi je sais pas c'est des petits trucs comme ça où tu es en mode ok je vais en, en décaler par rapport au reste de la population et comme ça euh, tu as une vie euh, beaucoup plus tranquille quoi tu peux profiter pleinement de l'expérience. Mais moi, je fais pareil. Pour bon, moi, je trouve que c'est un vrai luxe, en fait. Genre, aller faire les courses le, je sais pas, jeudi à 11h, ou tu sais, il y a ah, personne. Tu es tranquille, tu es en paix. Tu fais pas la, la queue pendant mille ans à la caisse. Ah, <rire> tu vois. Et pour moi, c'est ça aussi, vie premium. Au-delà de, bah voilà, je peux travailler n'importe où, je peux voyager, etc. C'est en fait, c'est décider de comment je vis ma vie, en fait. C'est vraiment ça. Oh, c'est une belle conclusion pour, euh, pour cet épisode. Merci, Lanae. Merci à toi, Lise. <rire> euh, celles qui veulent euh, en savoir plus sur leurs cheveux bouclés, <rire> où est-ce qu'elles peuvent se retrouver sur euh, Instagram ouais, Sur Instagram, donc c'est Ilanae, Y-L-A-N-A-E, tire du bas, beauté. Bon, vous trouverez hein, Ilanae de toute façon en le tapant. Et puis, ouais, principalement ici parce que mon site web... Euh, Bon, voilà, je ne fais pas de SEO, je suis première, mais sinon, tapez coaching capillaire sur Google. <rire> Ça va ressortir. <rire> Parfait. Et pour ceux qui, après avoir écouté ça, se disent, bah, écoutez, ah, franchement, moi, aujourd'hui, les prix auxquels je vends et tout ça, c'est la galère, et puis je hustle, voilà. Vous voyez qu'il y a une lumière au bout du tunnel, OK le tunnel, c'est les impératrices et la lumière, c'est l'après, OK Donc, je vous invite euh, à aller sur lesimpératrices.biz pour voir si on est ouvert, fermé, dépendamment de euh, quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Pour celles qui écoutent cet épisode au moment où il est publié, nous avons un challenge, justement, un challenge qui démarre le lundi 29 mai qui s'appelle Objectif 10K, 0 Coaching, one and one OK je vous invite à aller vous inscrire à ce challenge. Oui, à la fin, on va vous vendre les impératrices. Vous le savez déjà, il n'y a pas de surprise. Néanmoins, vous allez apprendre les bases, en fait, les fondations de comment est-ce qu'on arrive à euh, construire ce système qu'on a évoqué tout au long de cet épisode. Euh, quelle est la structure Quelles sont les étapes à suivre, en fait, pour y parvenir à quoi ça ressemble OK Inscrivez-vous. Comme ça, vous saurez tout. On se retrouve le lundi 29 mai au challenge et euh, sur les impératrices pour le bise. Dépendamment de quand vous arrivez, avant, pendant, après le challenge, on est toujours là. <rire> voilà. Merci les filles de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut